हेलो एवरीवन आज हम बात करने वाले हैं वेडिंग फोटोग्राफी के बारे में और वेडिंग फोटोग्राफी क्योंकि बहुत बड़ा जॉनर ऑफ फोटोग्राफी है आजकल प्री वेडिंग्स हैं वेडिंग्स हैं पोस्ट वेडिंग्स हैं डेस्टिनेशन वेडिंग्स हैं वेरियस काइंड ऑफ वेडिंग फोटोग्राफी आजकल निकल के आज आ, आ रहा है कुछ सालों से चल भी रहा है जैसे कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफी वगैरह बट हम जो बात करने वाले हैं वो प्राइमरली बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो बहुत सारे वेडिंग फोटोग्राफर्स पूछते हैं वो है वेडिंग शूट्स कर, करते समय सेटिंग्स क्या रखी जाए कैमरे के अंदर और टू बी वेरी ऑनेस्ट इसका कोई बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब नहीं है हाँ इस वीडियो में मैं आपसे तीन ऐसी टिप्स शेयर करूंगा जो आपको बहुत हेल्प करेंगी आपकी वेडिंग फोटोग्राफी इंप्रूव करने में और आपको अच्छी क्वालिटी ऑफ पिक्चर्स को पुल आउट करने में भी जब हम वेडिंग फोटोग्राफी की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने बोला जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वो है सेटिंग्स के बारे में अब सेटिंग्स में सबसे पहली चीज़ आती है किस मोड पे हम शूट करें क्या शटर प्रायरिटी ऑटो मोड पे शूट करें या पर्शर प्रायरिटी ऑटो मोड पे शूट करें पी मोड में शूट करें या मैनुअल मोड में शूट करें ऑफकोर्स आप सभी को इसका जवाब पता है मैनुअल मोड में शूट करें बट क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कई लोगों को ऐसा लगता है और मुझे भी जब मैंने स्टार्टिंग में फोटोग्राफी चालू करी थी मुझे भी ऐसा लगता था कि अगर मैं मैनुअल मोड में शूट नहीं करता हूं तो मैं प्रोफेशनल क्वालिटी ऑफ पिक्चर्स पुल आउट नहीं कर सकता हालांकि ऐसा नहीं है अगर आप इस वजह से मैनुअल मोड में शूट कर रहे हैं वेडिंग्स तो आपका थोड़ा सा परसेप्शन अलग है आपको ये जानना जरूरी है कि प्रोफेशनल्स ऐसा क्यों करते हैं या क्यों कहते हैं कि मैनुअल मोड में शूट करना चाहिए खासकर वेडिंग फोटोग्राफी की अगर हम बात करें तो और उसके उसका रीज़न समझाने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स शेयर करूंगा कि हमें शटर प्रायरिटी ऑटो मोड या अपर शटर प्रायरिटी ऑटो मोड में शूट क्यों नहीं करना चाहिए खासकर वेडिंग्स बात करते हैं अपर शटर प्रायरिटी ऑटो मोड की अब अपर शटर प्रायरिटी ऑटो मोड में होता क्या है कि कैमरा आपको अलाउ करता है वाइड बैलेंस आई और अपर सेट करने के लिए शटर स्पीड कैमरा ऑटोमेटिकली सेट करता है बेस्ड ऑन वॉट एवर अपर्चर यू हैव डिसाइडेड अलॉन्ग विद डैट जो भी लाइटिंग कंडीशंस वहाँ पे हैं और क्योंकि हम इंडियन वेडिंग्स की बात कर रहे हैं कहीं जगह लाइट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है क्योंकि वीडियो वाले हैं वो अपनी एल यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा लाइट होती है सिचुएशंस में कई बार कुछ एरियाज में लाइट बहुत कम होती है तो कैमरा ऑटोमेटिकली शटर स्पीड कलेक्ट करता है सेट करता है बेस्ड ऑन दी अपर्चर यू हैव सेट एंड दी आई यू हैव सेट वाइट बैलेंस इज मोस्टली रिलेटेड टू कलर्स इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे तो होता यह है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जैसे कि डांस परफॉर्मेंस चल रही है और आपको शैलो डेप्थ चाहिए मतलब बैकग्राउंड ब्लर चाहिए आपने वाइड अपर्चर चूज कर लिया 2.8 1.4 1.8 और आपने शूट किया बट लाइटिंग कंडीशंस काफी लो थी उस सिचुएशन में तो हुआ क्या कैमरे ने लाइट को पैरामीटर मानते हुए शटर स्पीड को स्लो कर दिया जिसकी वजह से जो भी परफॉर्मर्स थे कैरेक्टर्स थे उनके हाथ ब्लर हो गए चेहरा ब्लर हो गया ये कभी कभी पूरा कैरेक्टर पूरा सब्जेक्ट भी ब्लर हो जाता है बिकॉज शटर स्पीड अप्रोप्रिएट नहीं थी उस चीज को शार्प रखने के लिए तो अपर्चर प्रायरिटी ऑटो मोड में जब भी आप शूट कर रहे हैं तो आपको कॉन्स्टेंटली अपने शटर स्पीड को मॉनिटर करना पड़ता है कि कहीं वो स्लो तो नहीं जा रही है अगर स्लो जा रही है तो आपके पास एक ही रास्ता है या तो आप आई को बूस्ट करिए या फिर आप शटर प्रायरिटी ऑटो मोड पर आ जाइए अब जब आप शटर प्रायरिटी ऑटो मोड पे आते हैं तो इसका उल्टा होता है जिसमें अपर्चर कैमरा ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है और शटर स्पीड आप सेट कर सकते हैं ऑफ कोर्स आईएसओ के साथ बट इस सिचुएशन में भी होता ही है सपोज करिए आप एक डांस परफॉर्मेंस शूट कर रहे हैं और आपको लगता है वन बाई टू फिफ्टी एथ ऑफ ए शटर स्पीड या वन बाई थ्री ट्वेंटी ऑफ दी शटर स्पीड आपको वो जो भी कैरेक्टर परफॉर्म कर रहा है उसको शार्प करने में सक्षम रहेगा तो आप ये शटर स्पीड को सेट करते हैं और साइड बाई साइड आपको वाइड अपर्चर भी रखना है ताकि शैलो डेप्थ आए नाउ इस सिचुएशन में होगा क्या 320 या 250 के हिसाब से जो भी कैमरे को लगेगा अपर्चर अप्रोप्रिएट है अप्रोप्रिएट लाइट दे रहा है वो वो अपर्चर सेट कर लेगा सपोज आपको 1.8 चाहिए था बट कैमरे ने सेट किया 2.8 सो so, ये कोई मतलब आपका इस इमेज पे पूरा कंट्रोल नहीं आ पाया तो ये वन ऑफ द रीजंस है कि वो शटर प्रायोरिटी ऑटो मोड पे शूट नहीं करना चाहिए दूसरा रीजन कुड भी आप एक ग्रुप शॉट ले रहे हैं और आपको काफी बड़ा ग्रुप है और आपको फोरग्राउंड से लेके बैकग्राउंड तक सब कुछ शार्प चाहिए और आप शटर स्पीड यूज कर रहे हैं वन बाय वन ट्वेंटी फाइव या वन बाय एटी एथ ऑफ ए सेकेंड जो कि एक स्टार्टिक शॉट के लिए अप्रोप्रिएट शटर स्पीड है बट uh, उस ड्यूरेशन में हो क्या रहा है कैमरे को लग रहा है लाइट कम है और वो अपर्चर को वाइड कर दे रहा है टू पॉइंट एट कर दे रहा है वन पॉइंट एट कर दे रहा है क्योंकि अपर्चर का कंट्रोल नहीं है आपका शटर प्रायरिटी मोड पे और आपको चाहिए
आपका अपनी इमेज पे पूरा कंट्रोल नहीं रहता आपका आपके कैमरे पे पूरा कंट्रोल नहीं रहता और जब आपका कैमरे पे पूरा कंट्रोल नहीं है तो जो भी डिजायर्ड आउटपुट आपके दिमाग में है वो आप फ्रेम नहीं कर पाएंगे दैट इज द रीजन वाई प्रोफेशनल्स से एंड प्रिफर टू शूट इन मैनुअल मोड इन दीज काइंड ऑफ डायनेमिक सिचुएशन ताकि पूरा इमेज पे कंट्रोल उनके हाथ में रहे चाहे वो अपर्चर से रिलेटेड हो शटर स्पीड से रिलेटेड हो या आई से रिलेटेड हो अब बात करते हैं हमको मैनुअल मोड में क्यों शूट करना चाहिए क्योंकि हम प्रोफेशनल कहलाएं इसलिए नहीं क्योंकि हमारा कैमरे पे पूरा कंट्रोल हो जैसा कि मैंने बताया अब मैनुअल मोड में कैमरा आपको सब कुछ सेट करना अलाउ करता है जिसकी वजह से आप जो भी डिजायर्ड रिजल्ट चाहते हैं कैमरे से वो आप निकलवा सकते हैं अभी सिचुएशन ये है कि आप वेडिंग इज अ वेरी डायनेमिक एनवायरमेंट खासकर वेडिंग डे वाले दिन कोई भी आपके लिए पोज नहीं कर रहा एक्सेप्ट दो क्लीशे स्टेज शॉट्स जहाँ पे ग्रुप के साथ सब लोग खड़े हो जाते हैं एंड यू टेक द पिक्चर एक्सेप्ट दो पोजिंग शॉट्स सब कुछ ये कैंडिड मोमेंट्स सब कुछ ये फोटोग्राफर के रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे हों और वो क्विकली कैप्चर करे मोमेंट्स को और बिना स्टेज करे शॉर्ट को बिना पोज करवाए सब्जेक्ट से विच इज काइंड ऑफ यू नो ट्रेंड दीज डेज और इसी को हम कैंडिड फोटोग्राफी भी बोलते हैं तो इन सिचुएशन में आप कितनी बार शटर स्पीड सेट करेंगे कितनी बार अपर्चर सेट करेंगे कितनी बार आई एसओ सेट करेंगे ये तीनों पैरामीटर्स को सेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अब जब भी आप व्यू फाइंडर से देखें जब भी आप मैनुअल मोड से देखें जो मैं करता हूं जो सबसे पहला एलिमेंट मैं सेट करता हूं कैमरे में वो है अपर्चर रीजन बींग अपर्चर डिसाइड करता है कि आपके शॉर्ट का लुक एंड फील क्या होगा अगर आपको ग्रेटर डेप्थ चाहिए तो आप स्मॉलर अपर्चर शूट करते हैं अगर आपको शैलो डेप्थ चाहिए तो आप वाइडर अपर्चर शूट करते हैं तो अपर्चर बेसिकली आपके पूरे फ्रेम का लुक एंड फील डिसाइड कर देता है कि आपको लुक एंड फील चाहिए चाहिए क्या शॉट में तो सबसे पहली चीज़ जो मैं सेट करता हूँ वो है अपर्चर फिर मैं आता हूँ शटर स्पीड पे अगर तो सब्जेक्ट मोशन में है तो मैं एक फास्टर शटर स्पीड चूज करता हूँ अगर सब्जेक्ट स्टार्टिंग है तो मैं स्लोअर शटर स्पीड शूट करता हूँ स्लोअर भी इतना स्लो नहीं कि कैमरा शेक की वजह से ब्लर हो जाए या सब्जेक्ट हल्का सा हिल रहा है या बात कर रहा है या बॉडी मूवमेंट हल्का सा हो रहा है उसका उसके चक्कर में ब्लर हो जाए मोशन ब्लर जैसे हम बोलते हैं तो ये सारी सिचुएशन में को ध्यान में रखते हुए मैं शटर स्पीड को चूज करता हूँ अब रही बात आई की हर बार तो मैं क्योंकि लाइटिंग कंडीशन चेंज हो रही है मैं हर बार आई को चेंज नहीं कर सकता तो बेस्ट ऑप्शन इज टू पुट दी आई इन ऑटो मोड अब कई डिजिटल कैमराज जितने भी लेटेस्ट डिजिटल कैमराज हैं उन सब में ये फीचर है कि आप मैनुअल मोड में आई को ऑटो पे सेट कर सकते हैं ये पैरामीटर ये फीचर आज से पाँच छः साल पहले या सात साल सात आठ साल पहले जो कैमराज आते थे उनमें नहीं था अब ये फीचर आने लग गया है विच इज़ अ वेरी गुड फीचर अब इसमें होता है क्या है जो कैमरे का लाइट मीटर है जो प्लस और माइनस और बीच में जीरो दिखाता है कई फोटोग्राफर्स का ये मानना है कि उसको अगर हम शटर स्पीड अपर्चर और आई को इस तरीके से सेट करें कि वो जीरो पाए तो दैट्स अ परफेक्ट एक्सपोजर ऐसा नहीं है कई बार हाई कॉन्ट्रास्टी सिचुएशन में जहाँ से बैकलेट हो रहा है सब्जेक्ट हमको ओवर एक्सपोज करना पड़ता है कई बार लो लाइटिंग सिचुएशन में हमको ओवर एक्सपोज करना पड़ता है कई बार बहुत ज़्यादा लाइटिंग कंडीशन हो जाती हैं बहुत एक्सट्रीमली हाई लाइटिंग सिचुएशन हो जाती है उसमें हमको अंडर एक्सपोज करना पड़ता है तो ये कोई थम रूल नहीं है कि आपको मीटर को हमेशा जीरो पे रखना है शटर स्पीड अपर्चर और आई को ऑल्टर करते हुए पर आई को जैसे ही आप ऑटो पे छोड़ते हैं तो जो मीटर है आप ऑटोमेटिकली जीरो पे हो जाते हैं तो आपके कई सारे शॉर्ट्स वेडिंग में ठीक ठाक एक्सपोजर पे लिए जा सकते हैं जिसमें आपका ज्यादा ध्यान बार बार आईएसओ चेंज करने पे नहीं होता आपका पूरा ध्यान होता है पहली चीज अपर्चर सेट करने में और दूसरी चीज जो भी मोशन हो रहा है सब्जेक्ट में उसके हिसाब से शटर स्पीड चेंज करने में या सेट करने में आईएसओ को आप कैमरे पे छोड़ सकते हैं ट्रस्ट में आजकल के कैमराज इतने सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं कि वो आपको मोरलेस ठीक ठाक एक्सपोजर दे ही देते हैं ऑटो आई पे जो भी छोटी मोटी कमी रह जाती है वो हम पोस्ट प्रोसेसिंग में हैंडल कर लेते हैं हाँ अगर ऐसी कोई ट्रिकी सिचुएशन हो जाती है जहां आपको ओवर एक्सपोज करना है या अंडर एक्सपोज करना है तो डेफिनेटली आप कैमरे से आई को कंट्रोल छीन सकते हैं आप अपने हाथ में वो कंट्रोल को रख सकते हैं तो इसलिए मेरा ये मानना है कि मैनुअल मोड में अगर आप शूट करते हैं तो आप अपने पूरे शॉट का लुक एंड फील डिसाइड करते हुए शॉर्ट को एग्जैक्टली वैसे ही फ्रेम कर सकते हैं जो आप चाह रहे हैं तो ये था मैनुअल मोड के बारे में कि हमें मैनुअल मोड क्यों इस्तेमाल करना चाहिए अब कई लोगों का ये सवाल है या बोल सकते हैं कि आपने अभी अभी बोला कि आई को ऑटो पे छोड़ दीजिए और कई बार ऐसा होता है कैमरे का आई ऑटो पे हम छोड़ते हैं तो वो बत्तीस सौ आई पे ले जाता है पिक्चर को 6400 फोर प
देखिए स्टार्टिंग में जब मैंने ये वीडियो चालू किया था तो मैंने आपको बोला था तीन ऐसी टिप्स शेयर करूंगा जो आपकी वेडिंग फोटोग्राफी की क्वालिटी को इम्प्रूव करेगी क्वालिटी से मेरा मतलब ये नहीं था कि प्रिंट क्वालिटी से इम्प्रूव करेगी और जब हम वेडिंग फोटोग्राफी की बात करते हैं तो आप क्लाइंट के परस्पेक्टिव से क्वालिटी ऑफ पिक्चर्स देखिए ना कि फोटोग्राफर के परस्पेक्टिव से देखिए इस चीज़ को क्योंकि ऐसा कितनी बार हुआ है कि आपने क्लाइंट को कभी कोई वेडिंग एल्बम दी हो शूट होने के बाद ब्राइड के फादर को और उन्होंने एल्बम खोलते साथ ही बोला वो कितना नॉइज है कितना ग्रीन्स है ऐसा कभी नहीं हुआ क्योंकि वो नॉइज और ग्रीन्स उस एल्बम में उन पिक्चर्स में ढूंढ ही नहीं रहे हैं वो ढूंढ रहे हैं ऐसी मेमोरीज जो वो चेरिश कर सकें थ्रू आउट देयर लाइफ और स्टोरी टेलिंग इमेजेस जिनको हम बोलते हैं कैंडिड शॉट्स जिनको हम बोलते हैं और ये मेरा पर्सन पर्सनली मानना है कि एक फोटोग्राफर को दूसरे फोटोग्राफर की इमेज में ही प्रॉब्लम्स नजर आती हैं आप जब भी अपनी इमेज किसी और फोटोग्राफर को दिखाएंगे तो वो सबसे पहले बोलेगा वो ये आउट ऑफ फोकस है इसमें नॉइज बहुत ज़्यादा है वो कभी भी उस शॉर्ट या फ्रेम के एस्थेटिक्स को नहीं देखेगा क्रिएटिविटी को नहीं देखेगा मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ये नोटिस किया है और जब आप क्लाइंट परस्पेक्टिव से बात करते हैं तो क्लाइंट ये टेक्निकलिटीज नहीं देखते क्लाइंट को ये देखना नहीं है कि कितना नॉइज है पिक्चर में क्लाइंट को ये देखना है कि आपने क्या कैप्चर करा है फॉर एग्जांपल आप ये ट्राई करके देख सकते हैं आप 6400 आईएसओ पे कोई एक शॉट लीजिए वेडिंग वेडिंग या कोई भी कोई भी प्रोडक्ट का ले लीजिए या किसी भी सिचुएशन का ले लीजिए और उसको आप फेसबुक पर डालिए या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालिए आपको नॉइज एंड ग्रीन्स नजर नहीं आएगा उसका रीजन ये है क्योंकि आप उसको बहुत छोटे साइज पे देख रहे हैं आप 100 परसेंट क्रॉप करके नहीं देख रहे हैं उस इमेज को और अगर आप उसी इमेज को एल्बम में प्रिंट करते हैं तो सबसे बड़ा साइज प्रॉबली बारह इंच अट्ठारह इंच इससे बड़ा तो मैंने प्रिंट कभी किया नहीं है एल्बम के अंदर तो इस प्रिंट साइज पे भी आप कंफर्टेबली बत्तीस सौ सिक्सटी फोर हंड्रेड आई एस ओ एंड एट टाइम्स आई हैव ऑल्सो प्रिंटेड एट थाउजेंड आई एस ओ स्पेशली इफ द पिक्चर हैज बीन शॉट यूजिंग अ फुल फ्रेम कैमरा तो फुल फ्रेम कैमराज में आप आठ से दस हजार आई एस ओ पे जाके भी इमेज को एल्बम के अंदर कंफर्टेबली प्रिंट करा सकते हैं ताकि जब भी क्लाइंट वो इमेजेस को देखे तो उसको नॉइज एंड ग्रीन्स उस इमेज में नजर नहीं आएगा उनको सिर्फ मेमरीज चाहिए ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए आप और कोशिश यही होनी चाहिए कि आई को कितना कम से कम रखा जा सके ताकि इमेज की क्वालिटी इंप्रूव हो ऑब्वियसली मैं भी वही कोशिश करता हूं बट अगर कोई ऐसी सिचुएशन है सपोज विदाई की सिचुएशन है ब्राइट गाड़ी में बैठ रही है और लो लाइटिंग सिचुएशन है सिर्फ एक स्ट्रीट लाइट जल रही है ऊपर रोड पे और आपने सिर्फ वो शॉट इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपको आई बूस्ट करना पड़ रहा है या आपको डायरेक्ट फ्लैश थ्रो नहीं करना करना है वो इमेज को फ्लैट कर देगा तो दैट्स रॉन्ग एक्चुअली आपने एक मोमेंट स्किप कर दिया एंड uh, हो सकता है क्लाइंट आपको यही चीज़ पूछे कि भाई वो विदाई का शॉट किधर है या वो शॉट जो मुझे एक्स वाई जेड सिचुएशन में था आप uh, आपने लिया नहीं वो शॉट तो ये सारी सिचुएशन से आपको uh, बचाने के लिए आई दिया हुआ है कई फोटोग्राफर्स ये मानते हैं उनके पास बड़े ही एक्सपेंसिव फुल फ्रेम कैमरा होते हैं बट बट बड़े प्राउडली इस चीज़ को बोलते हैं हम आठ सौ या चार सौ से ऊपर शूट नहीं करते बट दैट्स आई बिलीव दैट्स नॉट राइट बिकॉज वो इन्वेस्टमेंट ही की गई है ताकि आप हायर आई एस ओस कैमरा की परफॉर्मेंस का भरपूर फायदा उठा सकें और अगर आप नहीं उठा रहे हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो वेस्ट हो गया इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि आई uh, को अगर आप ऑटो पे छोड़ते हैं मैनुअल मोड में तो ऑब्वियसली कैमरा माइट बूस्ट दी आई बट आपका कंटेंट आ जाएगा आपका एक स्टोरी टेलिंग शॉट आ जाएगा एंड कई फोटोग्राफर्स आर रियली स्मार्ट एंड टैकलिंग दिस काइंड ऑफ इश्यूज जैसे कि मैंने आपको विदाई का सिचुएशन बताया सपोज उस पर दस हज़ार आई आ भी गया और थोड़े मोड़े छोटे मोटे ग्रेन्स भी नजर आ रहे हैं प्रिंट पे तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कन्वर्ट दैट इमेज इनटू ब्लैक एंड व्हाइट उसको सेपिया टोन कर दीजिए ये लीजिए बन गया आपका रेट्रो लुक बन गया आपका विंटेज लुक विच विल बी लव्ड बाय द क्लाइंट एंड मोस्ट ऑफ द क्लाइंट आई हैव सीन एज आई टोल्ड यू वो कभी भी इमेज की टेक्निकलिटीज में नहीं जाते हैं वो हमेशा एस्थेटिक्स पे जाते हैं वो हमेशा ये देखते हैं कि आपने स्टोरी टेलिंग शॉर्ट्स लिए कि नहीं वो हमेशा ये देखते हैं कि आपको जिस काम के लिए हायर किया गया था कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफी वो काम आपने किया है कि नहीं और ऑटो आई एस आपको काफ़ी सिचुएशंस में इन चीज़ों से इन चीज़ जो भी मुसीबतें होती हैं जहाँ पे भी आप वो शॉर्ट कैप्चर नहीं कर पाते थे उन चीज़ों से आपको बचा लेता है अगर आप ऑटो आई एस ओ शूट करते हैं तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट टिप है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि आई को ले बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर ना बने अगर तो आई कम रख सकते हैं आपके पास एक्सटर्नल लाइट्स हैं तो बहुत अच्छी बात है बट अगर नहीं है
ना शटर स्पीड स्लो करने की वजह से इमेज आपके कैमरे की प्रॉबेबली एल स्क्रीन पे तो शार्प दिख रही है क्योंकि वो छोटा स्क्रीन है बट मोमेंट आप उसको इस तरीके के बड़े स्क्रीन पे लेके आते हैं तब आपको ध्यान आता है वो शट ये इमेज तो सॉफ्ट हो गई अब दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर उसको फिक्स नहीं कर सकता ये एक पर्टिकुलर चीज़ है अगर आपकी इमेज ब्लर हो जाती है या आउट ऑफ फोकस हो जाती है स्लो शटर स्पीड जाने की वजह से तो ये क्लाइंट को इमीजिएटली पकड़ में आ जाता है और कुछ इंटेलिजेंट क्लाइंट्स होते हैं जो ब्लर पकड़ भी लेते हैं और ब्लर जैसे कि मैंने बोला दुनिया का को कोई सॉफ्टवेयर फिक्स नहीं कर सकता नॉइज ज्यादा आ गई इमेज में आईएसओ ज्यादा होने की वजह से वो फिर भी आप फिक्स कर सकते हैं काफी सारे प्लग अवेलेबल हैं मार्केट में आपके सॉफ्टवेयर्स के लिए डी नॉइजिंग टूल्स जिनको हम बोलते हैं वो काफी हद तक फिक्स भी कर देते हैं इशूज को बट जैसे कि मैंने बोला आई बढ़ाने की बढ़ाना नहीं है आपको उस वजह से आप स्लो शटर स्पीड पे जा रहे हैं तो वो भी बिल्कुल नहीं करना है हमको ऐसे सिचुएशन में अगर आप मोमेंट्स एंड स्टोरी टेलिंग शॉट्स कैप्चर करना चाहते हैं तो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट और लास्ट इंपॉर्टेंट टिप दैट आई वुड लाइक टू शेयर इज शूट इन रॉ डोंट शूट इन जेपेक ना आप जेपेक वर्सेज रॉ जेपेक के क्या नुकसान है रॉ के क्या फायदे हैं ये वीडियो आपको इंटरनेट पर यूट्यूब पर भरपूर मिलेंगे आप जाके गूगल कर सकते हैं देख सकते हैं बट फिर भी कई बार मैं मैं जितनी भी वेडिंग फोटोग्राफी वर्कशॉप्स करता हूं उनमें मैं बहुत प्रमोट करता हूं फोटोग्राफर्स के बीच में कि उनको रॉ शूट करना चाहिए रॉ शूट करना चाहिए बट फिर भी मैंने सिर्फ कुछ ही फोटोग्राफर्स को देखा है रॉ शूट करते हुए खासकर वेडिंग पिक्चर्स वेडिंग फोटोग्राफी और उनका एक्सक्यूज़ ये होता है हमें दो हज़ार पिक्चर्स खींचनी पड़ती है और हमारे पास इतनी मेमरी नहीं होती दिस इज़ एन एक्सक्यूज़ जैसे कि मैंने बोला दिस इज़ नॉट अ रीज़न द रीज़न वाई यू हैव अ डी एस इज बिकॉज इट कैन शूट इन रॉ Which no other camera can do or no other device can do. Of course, mobile phones में और smart devices में आजकल raw आ गया है but that's an interpolated version of raw. जो actual raw file है अगर आप APS-C एस सी क्रॉप सेंसर कैमरा यूज़ कर रहे हैं तो बारह बिट की रॉ फाइल होती है अगर आप फुल फ्रेम यूज कर कर रहे हैं तो चौदह बिट की रॉ फाइल होती है ये रियल रॉ फाइल है एंड इट्स नॉट एन इमेज फॉर्मैट इट्स अ डेटा फॉर्मैट इट्स अ लॉट ऑफ डेटा जैसे कि अगर हम कोई uh, 45, 47 मेगापिक्सल का कैमरा यूज़ करते हैं फुल फ्रेम तो उसकी रॉ फाइल 100 एम से भी ऊपर जाती है और उसी कैमरे की जेपिक फाइल 20 या 25 एम की होती है तो इमेजिन आपके पास 70 से 75 एम ऑफ डेटा एक्स्ट्रा है टू प्ले अराउंड विद नाउ काफ़ी ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं वेडिंग्स में जहाँ पे हमें रॉ ही बचा सकता है जेपिक का वहाँ कोई फ़ायदा नहीं फॉर एग्जाम्पल खासकर जब वर्माला वर्माला वाला जो जो इवेंट होता है वहाँ पे फोटोग्राफर को लगता है सिर्फ वही एक लौता फोटोग्राफर है वहाँ पे पिक्चर खींचने वाला बट अगर आप अपने लेफ्ट राइट और आजू बाजू देखेंगे तो आपको मिल, मिलेंगे बहुत सारे लोग अपने मोबाइल फोन्स के साथ आई के साथ और कैमरास के साथ फोटो खींचते हुए एंड मोमेंट जब आपने आपको वो मोमेंट जब कैप्चर करना था जब वर्माला डल रही होती है उसी मोमेंट पर तीन चार फ्लैशेज चल गए तो आपने जितना भी कैमरे के अंदर सेटिंग्स किया था वो सब बेकार हो गया और आपकी इमेज वॉश आउट हो गई वाइट आउट हो गई अब आप इसको फिक्स कैसे करेंगे If you have a JPEG file, I don't know the way how to fix it. I can only tell you the way how to fix it in RAW. क्योंकि JPEG का ऐसा कोई software ही नहीं है जो इस चीज़ को fix करे अब कई लोग ये सवाल उठा सकते हैं कि हमारा JPEG तो Adobe camera RAW में भी खुलता है Of course खुलता होगा But जो changes आप RAW में करते हैं effectively वो JPEG file में नहीं कर सकते हैं JPEG जो camera से निकलती है अगर आप उसको लेंगे सपोज आपके पास दस एम बी की जेपेग है आप उसमें चेंजेस करिए और सेव कर दीजिए फिर खोलिए उसको फिर चेंजेस करिए सेव कर दीजिए फिर थर्ड फाइल को खोलिए उसको चेंजेस करिए उसको सेव कर दीजिए फोर्थ फाइल को खोलिए चेंजेस करिए सेव कर दीजिए ऐसा आप दस दफ़े करिए फिर आप पहली फाइल और दसवीं फाइल का साइज़ देखिए आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा जितनी बार आप जेपेग फाइल को कंप्रेस कर रहे हैं जितनी बार आप सेव कर रहे हैं उतनी बार वो कंप्रेस हो रही है जितनी बार वो कंप्रेस हो रही है उतनी बार उसकी क्वालिटी रिड्यूस हो रही है ये चीज़ रॉ फाइल में नहीं होता रॉ में जब आप जितने भी एडजस्टमेंट आपको कर रहे हैं फाइन ट्यून कर रहे हैं वो आपने कर लिया है उसके बाद जब आप उसको सेव करते हैं जेपेग में तो वो जेपेग आपके कैमरे से डायरेक्ट निकली हुई जेपेग से ज़्यादा बेटर होती है हमेशा ध्यान रखिए सिचुएशन एक तो मैंने आपको बताई दी जैसे इमेज वाइट आउट हो गई तीन चार फ्लैशेज चल गए एक साथ वो सिचुएशन हो सकती है वाइट बैलेंस एक बहुत ट्रिकी सिचुएशन होती है वेडिंग में कई फोटोग्राफर्स को मैंने देखा है वो कैलविन टेम्परेचर एडजस्ट करते हैं वेडिंग के दौरान विच इज़ uh, मैं ये आर्ट बिल्कुल सीखना चाहूँगा कि आप एक डायनेमिक सिचुएशन में जहाँ लाइट कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है वहाँ पे कैलविन टेम्परेचर से कैसे खेल सकते हैं और इतना आपको इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से मिलता है कि आप बिल्कुल कलर्स को नेल कर देंगे आई कान डू इट 
केल्विन टेम्परेचर इज मेंट मोस्टली फॉर इंडोर फोटोग्राफी इन स्टूडियो फोटोग्राफी आप कैमरे के केल्विन टेम्परेचर में जो भी लाइट्स हैं उसके केल्विन टेम्परेचर से मैच करिए एंड देन यू कैन गेट प्रॉपर कलर्स जब हम वेडिंग्स की बात करते हैं तो वेडिंग में कई सिचुएशन ऐसी होती है जैसे कि स्टेज है स्टेज पे हम मल्टी कलर लाइट्स हैं जिसकी वजह से कलर कास्ट आ रहा है कभी येल्लो कभी ग्रीन उस चीज़ को फिक्स करने के लिए आपको रॉ ही चाहिए रॉ ही फाइल उस चीज़ उस चीज़ को फिक्स कर सकती है जेपेक पे करना ना मुमकिन है मेरे को ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं पता जो इस चीज़ को फिक्स कर पाए तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे ऐसा लगता है एक वेडिंग फोटोग्राफर को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए वेडिंग फोटोग्राफी करते वक्त अगर आप इन तीजों तीन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो ओवर द पीरियड ऑफ से कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स आपका हाथ इतना अच्छा सेट हो जाएगा कैमरे पे कि आपको सेटिंग्स के बारे में ज़्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी एंड देन यू कैन प्राइमरली फोकस ऑन दी कॉम्पोजिशन फ्रेमिंग एंड स्टोरी टेलिंग शॉर्ट्स जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है ध्यान रखिए क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि आपका आई कितना कम था आपका आई कितना ज़्यादा था क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये है कि जो मोमेंट आप जिस जिस चीज़ के लिए आपको हायर किया गया है वो मोमेंट्स आप इफेक्टिवली एज अ फोटोग्राफर कैप्चर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं हाँ कई लोग ये सवाल पूछ सकते हैं कि जेपेक क्यों दिया हुआ है कैमरे में और मुझे ऐसा लगता है कुछ सेलेक्टेड फोटोग्राफर्स के लिए जेपेक फॉर्मेट दिया हुआ है अगर आप आ, सीरिया में जो सिचुएशन है वो शूट कर रहे हैं अगर आप अफगानिस्तान में वॉर शूट कर रहे हैं मेरा मतलब है फोटो जर्नलिस्ट से अब फोटो जर्नलिस्ट के पास इतना टाइम नहीं है कि वो सौ एम की फाइल को डाउनलोड करे उसको एडिट करे फिर उसको जेपेक के थ्रू भेजे बिकॉज न्यूज वर्ल्ड में जिसकी इमेज सबसे पहले पोर्टल पे जाती है वो उसका उसकी व्यूअरशिप बढ़ती है तो यू कॉन्ट अफोर्ड टू डू दैट स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में यू कॉन्ट अफोर्ड टू डू दैट इवेंट फोटोग्राफी जहाँ पे एक इवेंट ऑर्गेनाइजर को सिर्फ कलेक्शन ऑफ डेटा चाहिए आपने शूट किया है वो पूरा मेमोरी कार्ड आपसे ले लेंगे और इमीजिएटली सारा डाउनलोड कर लेंगे बट जहाँ तक वेडिंग फोटोग्राफी की बात है वहाँ पर सारी इमेजेस एक ऑर्गेनाइज uh, वे में एल्बम के अंदर जाने वाली हैं इसलिए हर एक इमेज का अपने आप में एक मास्टरपीस होना बहुत ज़रूरी है सो दैट एक एक पन्ना जब क्लाइंट खोले तो ही कैन चेरिश दोज मेमोरीज सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आई विल बी बैक फिर फ्यू मोर इंपॉर्टेंट आई वॉन्ट से इम्पॉर्टेंट बट फ्यू मोर यूजफुल टिप्स अंटिल नेक्स्ट टाइम बाय फॉर नाउ